ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వణికిస్తున్న ఈ కరోనా మహమ్మారిని అంతం చేయడానికి దేశ వ్యాప్తంగా ప్రజలు ఎంతో సహకరిస్తున్నారు అలాగే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కూడా ముందుగా ఆయన తీసుకుంటున్న జాగ్రత్తలు ప్రజల్ని గట్టున పడేస్తున్నాయి అనేది కూడా ఒక ప్రచారం అంటే పక్క దేశాలతో పోలిస్తే మనకు దాని తీవ్రత తక్కువగా ఉండడం కేసుల సంఖ్య కూడా తగ్గుతూ ఉండడం ఇదంతా ఒక రకంగా శుభ పరిణామం ఇటువంటి నేపథ్యంలో ప్రజలు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడకుండా చాలా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో మరొక సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు నరేంద్ర మోడీ అదేంటి అంటే కేంద్రం మూడు నెలల ముందుగానే లబ్ధిదారులకు పెన్షన్ అందజేయబోతోంది కేంద్రం తీసుకున్న తాజా నిర్ణయంతో సీనియర్ సిటిజన్లు అలాగే దివ్యాంగులు వితంతువులకు ప్రయోజనం కలగబోతోంది కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ దేశంలో దాదాపు మూడు కోట్ల మంది వితంతువులు అలాగే సీనియర్ సిటిజన్లు దివ్యాంగులకు జాతీయ సామాజిక చేయూత పథకం కింద నెలవారీ పింఛన్లను పంపిణీ చేస్తోంది అయితే ప్రస్తుతం ఈ కరోనాను కట్టడి చేసేందుకు లాక్డౌన్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో దివ్యాంగులకు అలాగే వితంతువులకు వృద్ధులకు భరోసా ఇచ్చేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది ఏప్రిల్ నెలలో వీరి బ్యాంకు ఖాతాలలో మూడు నెలల పెన్షన్ ఒకేసారి జమ కాబోతుంది ప్రస్తుతం కేంద్రం అరవై నుంచి డెబ్బై తొమ్మిదేళ్ల లోపు వితంతువులు అలాగే దివ్యాంగులకు మూడు వందల రూపాయలు అలాగే అరవై నుంచి డెబ్బై తొమ్మిది ఏళ్ల లోపు ఉన్న వృద్ధులకు రెండు వందల రూపాయలు పింఛన్ అందిస్తుంది ఆ ఎనభై ఏళ్లు పైబడిన దివ్యాంగులు అలాగే వృద్ధులు వితంతువులకు మాత్రం ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున పెన్షన్ అందుతుంది కేంద్రం తీసుకునే నిర్ణయంపై ప్రజలకు కూడా హర్షం వ్యక్తం అవుతుంది ఈ మీరు ఈ రెండు వందల ఏంటి ఐదు వందల ఏంటి ఆరు వందల ఏంటి అని ఎవరికైనా అనుమానం రావచ్చు ఇదేంటి ఇక్కడ రెండు వేలు ఇస్తున్నారు కదా మూడు వేలు ఇస్తున్నారని కేంద్రం నుంచి వచ్చేది నేను చెప్పాను మిగిలిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు యాడ్ చేసి మనకు అందిస్తాయి అనమాట అలాగే మరోవైపు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరుగుతోంది తెలంగాణలో కరోనా కేసుల సంఖ్య యాభై తొమ్మిదికి చేరింది అలాగే ఏపీలో పదమూడుకి చేరింది ఇప్పటి వరకు ఈ వార్త మీకు చెప్పే వరకు ప్రతిరోజు కొత్త కేసులు నమోదవుతూ ఉండడంతో ప్రజలు ఒక భయాందోళనకు అయితే గురవుతున్నారు విశాఖ అలాగే కృష్ణా జిల్లాల్లో అధిక సంఖ్యలో కేసులు నమోదు నమోదవుతున్నాయి రాయలసీమలో కరోనా ప్రభావం తక్కువగానే ఉందని చెప్పాలి ఇప్పటి వరకు చిత్తూరు జిల్లాలోని శ్రీకాళహస్తిలో మాత్రమే ఒక్క కేసు నమోదైంది మొత్తం మీద పింఛన్ విషయంలో మూడు నెలల పింఛన్ ఒకేసారి అందివ్వాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం అయితే హర్షించదగ్గది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి